வணக்கம் மக்களே ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம ஆல்ரெடி வாங்கி வச்சிருக்கோலையே ஒரு டொமைன் நேம் ஸோ அந்த டொமைன் நேமை நம்ம பழைய ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அந்த பிளாகரில் நம்ம கனெக்ட் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம வாங்கி வச்சிருக்கிற டொமைன் நேம் கோடாடியில் வாங்கி வச்சிருக்கிற டொமைன் நேமை இதில் நம்ம கனெக்ட் பண்ணி ஒர்க் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா சரி வாங்க அதுக்கு என்னென்ன ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது நான் உங்களுக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக உள்ள எல்லாமே உங்களுக்கு நான் சொல்லிடுறேன் சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து இதில் டபுள்யூ டபுள்யூ டபுள் டாட் ஆட் பண்ணி ஆகணும் கண்டிப்பாக ஸோ ஆட் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் நீங்கள் வந்து கோ டேடியில் நீங்கள் வாங்கி வச்சுருக்கீங்க இல்லையா அந்த டொமைன் ஸோ அந்த மை டொமைன்ஸ் இருக்குது இல்லையா ஸோ அந்த இடத்துக்கு நீங்கள் வந்து பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த கோ டேடி டொமைன் சர்வரில் போய் இதை நீங்கள் ஜஸ்ட் நீங்கள் காப்பி பண்ணிக்கோங்க காப்பி பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி இதில் நம்ம பழையபடி பிளாகரில் போய் இங்கே வந்து காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிவிடுங்க சரிங்களா பேஸ்ட் பண்ணி முடித்ததும் சேவ் கொடுக்கணும் நல்லா சொல் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க டபுள்யூ டபுள்யூ கண்டிப்பாக கொடுத்தே ஆகணும் டபுள்யூ 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 கொடுக்கல அப்படின்னா உங்கள் வெப்சைட் ஒர்க் ஆகாது ஸோ ரீடைரக்டில் சில ப்ராப்ளம் பண்ணும் சரிங்களா கொடுத்து நீங்கள் சேவ் கொடுத்தீங்கன்னா சில எரர் உங்களுக்கு காமிக்கும் அது ஏன் காமிக்கும் அப்படின்னா இன்னும் நம்ம வந்து கனெக்ட் பண்ணலை ஸோ கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு பழையபடி நீங்கள் கோ டாடி மை அக்கௌண்ட்டில் போனீங்கன்னா மேனேஜ் டிஎன்எஸ் இருக்கும் அதில் நீங்கள் கிளிக் பண்ணி முடித்ததும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் வந்து ஓப்பன் ஆகும் லோடாகிட்ருக்கு ஓகே டன் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு டிஎன்எஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ஓப்பன் ஆகும் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சில சேஞ்சஸ் சில கோட்ஸ் எல்லாம் இதில் வந்து ஆட் பண்ணணும் ஸோ எப்படி ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஜஸ்ட் போங்க அதில் இந்த கோடை காப்பி பண்ணிவிட்டு நம்ம சி நேம் ஆட் பண்ணணும் அதாவது ஆட் கொடுத்துட்டு இங்கே வந்து சி நேம் அப்படிங்கிற கொடுக்கணும் டைப்பில் என்ன கொடுக்கணும் சி நேம் கொடுக்கணும் சி நேம் கொடுத்துட்டு ஹோஸ்ட்டில் இப்போ நம்ம காப்பி பண்ணுவோம்ல அந்த கோடை நீங்கள் இதில் கொடுக்கணும் அதாவது இந்த கோடு இருக்குது இல்லையா இதை நீங்கள் ஜஸ்ட் காப்பி பண்ணிவிட்டு இந்த ஹோஸ்ட் அப்படிங்கிற நேமில் நீங்கள் கொடுத்துட்றோம் இப்போ பாயிண்ட்ஸ் டூ அப்படிங்கிறது இருக்குது இல்லையா பாயிண்ட்ஸ் டூ ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா பழையபடி அங்கே போய் இந்த கோடை காப்பி பண்ணிவிட்டு இங்கே நம்ம கொடுக்க போகிறோம் சரிங்களா இங்கே கொடுத்து முடித்ததும் சேவ் அப்படின்னு கொடுத்துடணும் சேவ் கொடுத்து முடித்ததும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா இன்னும் ஒரு சி நேம் நம்ம ஆட் பண்ணணும் ஸோ இன்னும் ஒரு சி நேம் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா பழையபடி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அதில் வந்து நம்ம ஆட் அப்படி ஆடுன்னு கொடுக்கணும் அங்கே மேலே இருக்குது பார்த்தீங்களா அதாவது மேலே இருக்குது பார்த்தீங்களா இன்னும் ஒரு சி நம்ம ஆட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும்னா இந்த கோடை காப்பி பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் அதே மாதிரி ஒரு சி நேம் ஆட் பண்ணணும் ஜஸ்ட் இந்த இடத்துல வந்து ஆட் கொடுங்க ஆட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு சி நேம் கொடுத்துருங்க அண்ட் ஹோஸ்டில் அதை நீங்கள் பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க பாயிண்ட்ஸ் டூவில் அந்த ஆப்போசிட்டாக இன்னொரு கோடு இருக்குது இல்லையா அதை நீங்கள் காப்பி பண்ணிக்கோங்க காப்பி பண்ணிவிட்டு பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க சேவ் கொடுத்தீங்கன்னா சேவ் ஆகாது ஏன் சேவ் ஆகாது அப்படின்னா ஆல்ரெடி டபுள்யூ 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 சி நேம் இருக்குது நீங்கள் மேலே பாருங்கள் ஸோ மேலே பார்த்தீங்க அப்படின்னா சி நேம்னு சொல்லிட்டு டபுள்யூ 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 அப்படிங்கிறது ஆல்ரெடி இருக்குது நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அதை ஜஸ்ட் எடிட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஆல்ரெடி டபுள்யூ டபுள்யூ இருக்குதா இப்போ அந்த பாயிண்ட்ஸ் டூவில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அந்த ஆப்போசிட் கோடு இருக்குது இல்லையா அதை நம்ம ஜஸ்ட் பேஸ்ட் பண்ண போகிறோம் இந்த கோடை ஜஸ்ட் காப்பி பண்ணிவிட்டு பேஸ்ட் பண்ண போகிறோம் பிகாஸ் ஏன் அப்படின்னா அதில் ஆல்ரெடி நமக்கு வந்து சி நேமில் டபுள்யூ டபுள்யூ இருக்குது ஸோ நம்ம எதுக்கு நான் இன்னொன்று ஆட் பண்ணணும் ஆட் பண்ண முடியாது இல்லையா ஸோ ஆல்ரெடி இருக்கிறதுல நம்ம ஜஸ்ட் எடிட் பண்ணிடலாம் ஓகே இப்போ நமக்கு எந்த எரரும் காட்டலை ஓகேவா இப்போது அவ்வளோதான் ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு சரிங்களா ஸோ இப்போ நம்ம பழையபடி இதில் போய் நீங்கள் சேவ் கொடுத்து நீங்கள் ஜஸ்ட் உங்களோட டொமைன் நம்ம வந்து எப்படி இருக்குது நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் ஹெச்டிடிபிஎஸ் அப்படிங்கிறது கூகுள் வந்து நமக்கு ஃப்ரீயாகவே கொடுக்குறாங்க ஹெச்டிடிபிஎஸ் என்ன என்ன அப்படின்னா அதாவது நம்ம நம்ம வலைத்தளம் வந்து ரொம்ப செக்யூராக இருக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு அத்தாட்சி தான் இது சரிங்களா 
சரிங்களா ஸோ அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு வந்து இந்த வெப்சைட்டை வந்து எப்படி இருக்குது இப்போ நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த வெப்சைட் ஒர்க் ஆகுதா இல்லையான்னு உங்களுக்கு நான் காமிச்சிடுறேன் அப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் இந்த வெப்சைட் எப்படி தான் காட்சி அளிக்குதுன்னு சொல்லி சரிங்களா நம்ம ஜஸ்ட் மேலே ரெண்டே ரெண்டு இது மட்டும் தான் ஆட் பண்ணியிருந்தோம் குட் ஐடியில் இப்போ நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஏர் தான் காமிக்கும் ஏன் அப்படின்னா நம்ம இன்னும் சில விஷயங்களை வந்து ஆட் பண்ணலை சரிங்களா ஸோ அதை நம்ம இப்போது வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஆட் பண்ணுறதுக்கு பழையபடி அந்த செட்டிங்கில் போனீங்க அப்படின்னா இந்த நேம் சர்வரை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அதில் ஆட் பண்ணணும் அதில் கொடுத்துருக்கு தெளிவாக ஓகேங்களா இப்போ இந்த இடத்துல என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் இதை நீங்கள் காப்பி பண்ணிக்கோங்க அட் த ரேட் கொடுத்துட்டு அந்த பாயிண்ட் இருக்குது இல்லையா இதை நீங்கள் ஜஸ்ட் காப்பி கொடுத்துக்கோங்க இது காப்பி கொடுத்துட்டு இங்கே வந்து நீங்கள் பேஸ்ட் பண்ணிவிடுங்க நல்ல நீ வச்சுக்கோங்க அது வந்து சி நேம் ஆனால் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைப்பில் ஏ நேமும் கொடுக்கணும் இதில் இதில் நீங்கள் சி நேம் கொடுக்கக்கூடாது சரிங்களா ஏக்கு தான் கொடுக்கணும் ஏ கொடுத்துருங்க ஹோஸ்ட்டில் அட் த ரேட் எப்பயும் போல் கொடுத்துருங்க பாயிண்ட்ஸில் அடுத்த செகண்ட் பாயிண்ட் இருக்குது இல்லையா நம்ம இப்போ வந்து அதில் வந்து ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் கொடுத்தோம் இப்போ அதே இது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா செகண்ட் பாயிண்ட் ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பழையபடி அதுக்கு போங்க அந்த செகண்ட் இதை காப்பி பண்ணிக்கோங்க காப்பி பண்ணிவிட்டு இதில் நீங்கள் பேஸ்ட் பண்ணிடுங்க சரிங்களா பேஸ்ட் பண்ணி சேவ் கொடுத்துருங்க ஓகே அண்ட் அதே மாதிரி மூணாவது ஆட் பண்ண போகிறோம் அதே மாதிரி ஏ நேம் கொடுக்கணும் மொத்தம் நாலு கொடுக்கணும் இதே மாதிரி சரிங்களா அட் த ரேட் கொடுங்க அண்ட் பாயிண்ட்ஸில் அடுத்த கோடு இருக்குது இல்லையா அதை எப்பயும் போல் காப்பி பண்ணிக்கோங்க மூணாவது காப்பி பண்ணிவிட்டு அப்புறம் இதில் வந்து பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க சேவ் கொடுத்துருங்க அண்டு கடைசி ஒன்றே ஒன்று இருக்குது அதுவும் அதே மாதிரி ஏ நேம் கொடுத்துக்கோங்க அண்டு ஹோஸ்ட்டில் அட் த ரேட் கொடுத்துக்கோங்க அண்டு பாயிண்ட்ஸெலாம் அந்த நாலு இதுவும் ஆட் பண்ணிடுங்க ஆட் பண்ணி முடித்ததும் இங்கே வந்து பேஸ்ட் பண்ணிவிடுங்க ஓகே கொடுத்து சேவ் கொடுத்துருங்க சேவ் பண்ணி முடித்ததும் நீங்கள் பழையபடி இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த பிளாகர் டாட் காம் இருக்குது இல்லையா ஸோ அங்கே நீங்கள் போங்க ஸோ அங்கே நீங்கள் போனீங்க அப்படின்னா ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் நீங்கள் வெயிட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா இதெல்லாம் ரீடைரக்ட் ஆகிறதுக்கு ஹாஃப் அன் ஹவர் டைம் எடுக்கும் சரிங்களா ஸோ நீங்கள் சேவ் கொடுத்துக்கோங்க சேவ் கொடுத்து முடித்ததும் ஹாஃப் அன் ஹவர் இங்கே டைம் எடுத்துக்கோங்க ஸோ ஹாஃப் அன் ஹவர் கழித்து நீங்கள் அந்த வெப்சைட் நீங்கள் ரீஃப்ரெஷ் பண்ணி காம் நீங்கள் ரீஃப்ரெஷ் பண்ணிங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம ஒர்க் ஆகலையா இப்போ நீங்கள் ரீஃப்ரெஷ் பண்ணி பாருங்கள் நம்ம சைட் வந்து ஒர்க் ஆகும் ஓகே நம்ம இதுக்கு முன்னாடி இதை பார்த்தோம் நமக்கு வந்து அந்த வெப்சைட் வரவே இல்லை ஆனால் இப்போ வந்துருச்சு பார்த்தீங்களா ஸோ ஹாஃப் அன் ஹவர் ஒர்க் வெயிட் பண்ணணும் நீங்கள் சரிங்களா ஓகே இப்போ பாருங்கள் நமக்கு வந்து கனெக்ஷனும் செக்யூர்ட் ஆயிடுச்சு ஹெச்டிடிபிஎஸ் அந்த கனெக்ஷன் நமக்கு வந்து கிடச்சிருக்கு அண்ட் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த கோட் ஆடி இருக்குதுல இதோட வேலை முடிஞ்சிருச்சு இவ்வளோதான் சில கோட்ஸ் மட்டும் தான் ஆட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருந்தேன் அது நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம லாக் அவுட் கொடுத்துடலாம் சரிங்களா லாக் அவுட் கொடுத்த முடிச்ச உடனே இதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து இந்த கோட் ஆடியை வந்து ரெனியூவல் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ரெனியூவல் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் அந்த உங்களுக்கு வந்து மெசேஜஸ்லாம் வரும் சரிங்களா ஸோ மெசேஜ் வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் ரெனியூவல் பண்ணால் போதும் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் ஜஸ்ட் சைன் இன் பண்ணோம் அப்படின்னா கூகுள் அக்கௌண்ட் மூலிமா நீங்கள் சைன் இன் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி அதில் தான் க்ரியேட் பண்ணோம் அண்ட் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா பத்து போஸ்ட் நம்ம எழுதி முடிச்சிடணும் சரிங்களா பத்து போஸ்ட் எழுதி முடித்ததுக்கப்புறம் கூகுள் கிட்ட நம்ம வந்து நம்மளோட வெப்சைட்டை சப்மிட் பண்ணணும் ஸோ அதை எப்படி சப்மிட் பண்ணணும் ஆல்ரெடி நம்ம சொல்லியிருந்தோம் நம்ம வந்து இதுக்கு முன்னாடி கஸ்டமாக டொமைன் நேம் வாங்கலை அதனால் நம்ம ஆட் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லியிருந்தோம் இப்போ நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டோம் அப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் இதை ஜஸ்ட் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் இதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்து நீங்கள் கொடுத்துடணும் வெரிஃபிகேஷன் கொடுத்த உடனே நம்மளோட ஓனர்ஷிப் வந்து வெரிஃபை ஆகிடும் இப்போ நம்ம ப்ராப்பர்ட்டிக்குள்ளே நீங்கள் கிளிக் பண்ணி போனதுக்கப்புறம் சைட் மேப் ஆட் பண்ணணும் சைட் மேப்பில் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளை எழுதியிருக்கிற நம்ம போஸ்ட்லாம் எழுதி போல நம்ம போஸ்ட்டு நம்ம பேஜஸ் எல்லாமே கூகுளில் இண்டெக்ஸ் ஆக ஆரம்பிச்சி
கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா சைட் மேம் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக சப்மிட் ஆகிடும் இப்போ நமக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா குடின்ட் ஃபெச் அப்படின்னு வருது ஏன் அப்படின்னா நம்ம போஸ்ட்டை எழுதலை இல்லையா ஸோ அதனால் அந்த மாதிரி வருது இதுக்கப்புறம் இந்த எந்த சேஞ்சஸும் பண்ண வேண்டாம் கஸ்டம் ரொபாட் டிஎக்ஸ் இருக்குது இதெல்லாம் பண்ண வேண்டாம் அண்ட் மானிட்டைசேஷனில் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சில போஸ்ட்டும் எழுதியிருக்கணும் ரெக்கமெண்டேஷன் என்னென்னா பதினஞ்சு போஸ்ட் எழுதி முடிச்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து மானிட்டைசேஷன் கூகுள் ஆட்ஸன்ஸ்க்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நீங்கள் வந்து அர்ன் பண்ண முடியும் இல்லைனா உங்களுக்கு வந்து அப்ரூவ் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி வேறு ஏதாவது கேட்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஜஸ்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி